也是你准备的。不管你是打什么主意，但是谢谢你，今天我很开心。既然气氛都烘托到这里了，那就趁现在。你在逗我呢？好吃吗？嗯，好吃。嗯，今天谢谢你啊，作为宠物为主人排忧解难，虽然这是应该的，但是我还是很开心，所以把这个奖励给你了。是什么东西啊？薄荷，我的名字，以后你一定要记住我。明明每一步都是对的，为什么我每次都功亏一篑？对，一定是我的魅力太过耀眼，所以小薄荷在我面前就深深的自卑，这才没有爱上本王子。前两天，我发现小薄荷在院内偷偷养猫，这才恍然大悟，少将军未雨绸缪修建这猫窝，定是想让小薄荷知道您的用心。但毕竟少将军，青木年的姑娘实在是太多了。小薄荷身为一个卑微的侍女，嗯，定是觉得配不上少将军。那就给他升个官职，让他能够配得上。这怎么行啊？这头等侍女已经是最高规格了，不能再升了。在你们看来，什么样的男子，才能让你们情不自禁的爱上？那自然是夏威公子这样玉树临风的人呀。若是能时不时送上这样一两件珠宝首饰，那我便更加欢喜了。这招不好使。那个其他人呢？正所谓细水长流，想要俘获女人的芳心呀，只需关怀备至，长期相处，如此坚持个一年半载，自然能获得她的芳心啊。一年半载，我可等不了那么久。呃，这样太耗时间了。呃，有没有什么速成的法子？少公子，莫不是想得到什么青木之人的芳心？呃，不是我，他。啊，少公子还真是体恤下属呢。那我就看你挺聪明的。你有什么好的办法吗？酒。酒。天的，喝什么酒？坐。干嘛？你难道没有听说过“一醉解千愁”吗？这是我拿过来超好的一瓶酒。你不是思念哥哥吗？我们今天就无罪不归，帮你缓解相思之苦。喝酒，对啊，这个时候只要把他灌醉，这臭猫肯定什么都听我的。他肯定不知道，我小薄荷可是青山镇出了名的千杯不倒。啊，看在你这么真心实意的份上，我们不醉不归。好，来，想不到如
此顺利，看来解除契约就在今天了。这汉丹香好香啊！那当然，也不看谁拿过来的。来，嗯。我的天哪，这人类的酒可真难喝呀！嗯，呃，咱们不急，慢慢来。来。夫人，奴婢打听到，那南平婉公主这几日就要到天离了。听说那公主是自小跟着外祖母在草原上长大的，长大后才回到落日城，定是个没有见过什么世面的野丫头。嗯，到时候我就让她开开眼。我交代你的事情办得怎么样了？回夫人，共确定了三处可能会发现的地方，正在一一寻找，应该很快就会有结果了。没有时间了。明天你务必给我办到。是夫人。嗯，这就醉了。嗯，程妈，你是不是神通广大，无所不能啊？你也不看看本王子是谁？那，你有没有什么办不成的事儿？遇见你之前就，从来没。那你能帮我找哥哥吗？这种小事，天底下没有的。嗯，你怎么，怎么，怎怎么怎么着啊？嗯。觉得你有点好看，但是你做的事情怎么就那么让人讨厌呢？嗯嗯，要不是为了哥哥，你以为谁喜欢跟你待在一块儿？但是我喜欢你啊